Aseguró la Policía Judicial del Estado que el caso del asesinato del empresario hotelero Luis Armando Pineda Rosales no está cerrado y se continúa con la investigación para que el crimen no quede impune. El comandante Ángel Ramón Vázquez nos habla al respecto. Eh, bueno, este, cabe mencionar que recién ha tomado cargo el, el, la, la comandancia de su servidor. Lo que fuimos fue abocarnos a, precisamente a retomar esos casos que habían estado, digamos, ahí asentados. Y pues eh, lo que sí podríamos mencionar como adelanto es que, eh, bueno, se dieron las investigaciones dos probables responsables, eh, de los cuales, este, pues, bueno, se intentaron ubicar los domicilios donde están, bueno, señalados hasta el momento en la investigación que salió, pero estas personas ya no se encuentran en la isla. Es decir que, eh, bueno, hasta cierto punto se es considerado que esas personas las que andaban probablemente, digamos, considerando como responsables, es, tengo por presiones de vecinos, estas personas, de, pues bueno, casi el, prácticamente a los dos días que, que se sucedieron los hechos, fueron que salieron de la isla, ¿no? Entonces, que por casualidad de que esté enfermo, familiar y enfermo, eh, problemas de salud, no sé, pero estas personas, este, obviamente, salieron, ¿no? Obviamente, esto no quiere decir que a lo mejor ellos hayan sido, pero bueno, este, lo acabo de mencionar, pues sean como, quizás como probables o a lo mejor podrían ser testigos. Entonces, pues bueno, únicamente pues está en la espera, no cabe mencionar que el trabajo, o sea, la investigación sigue abierta, se está en la espera de que probablemente con el tiempo que ya ha pasado, pues bueno, estas personas eh, vuelvan o retornen a la isla y, y pues ahora mismo están, o sea, está más que pendiente ¿no? por ese lado. Reconoció que es un expediente complicado, pero que continuarán recabando datos para agotar todas las líneas de investigaciones, ya que de esta manera se podrán reflejar los avances en este asesinato. Pues este, al menos con su servidor ya no, tiene, o sea, no, no ha tenido contacto con los familiares, y este, pero bueno, de todos modos o sea, no se, se descarta ¿no? El, de, pues, o sea, el delito del homicidio. Pues, pues eh, difícilmente, eh, ahorita bueno, todo está abocado señalado a estas personas, ¿no? O sea, ya después de ello, pues derivemos este, que pudiera este, salir, es decir, si, como digo, sería eh, que o sea, puedan ser este, probables o pudieran ser testigos. Por otro lado, dijo que la judicial implementa una línea de investigación para tratar de encontrar más elementos que permitan determinarse el caso de Manuel Cuota Fernández, cuyo cuerpo fue hallado en estado de protefacción en un monte de la colina Flamingos. ¿Se trata de un suicidio o un crimen artero? En el caso de esta persona, bueno, pues hasta cierto punto se trabajó, eh, se tuvieron entrevistas en su momento a las personas que estuvieron todos en su alrededor involucradas, eh, se tuvieron por ahí este, nuevamente las entrevistas con otras personas en las que no coinciden ciertas versiones y que, bueno, pues en su momento, digamos, este, pues quedó todo asentado porque ahora sí, como dicen, eh, para el lugar en el que se encontró la persona, pues bueno, eh, eh, es un, no sé si bueno tengan en cuenta cómo es el lugar, era un lote baldío que precisamente este, a, a, pues aquí acuden muchas personas a, ya sea a drogarse, ya sea a tomar y pues obviamente este, a, pues a distintas horas, ¿no? Entonces es como que un paso de, de, de personas que pues se dedican a esas cuestiones, además de que bueno ya con la investigación estuvimos este, observando que nos referían que ese tramo era un tramo en el que presente agarran este, pues algunos que otros este, delincuentes para pues valga la denuncia, ¿no? para, para llevar a cabo sus, este, sus cometidos, es decir, robar a las personas que pasaran por ahí. Entonces, pues bueno, eh, en base a esto, pues bueno, nosotros nos abocamos a intentar ver a estas personas, pero bueno, pues es como todo, ¿no? Y a lo mejor igual y digan, bueno, parece canción, pero es que es la verdad, cuando ya este, se, recién, recién se cometió esto, hubieron dos, tres personitas por ahí que, este, pues bueno, dejaron de vivir en ese lugar y que obviamente, bueno, refieren que al parecer se encuentran en Mérida, Yucatán. Obviamente, este, bueno, no se puede, se podría decir que, este, que vayamos a querer ir hasta Yucatán si no teníamos, digamos, algo confirmado, ¿no? Porque desafortunadamente no se, tuvo, no se tuvieron testigos, el cuerpo se halló pues, después de casi 15 días, si no es que un poco más, creo. Entonces, pues obviamente, pues ya eran como que 15 días de ventaja, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.